ক্রমে সিংহ গর্জনে আওয়াজ তুলে একবার পড়ুন আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করা দরকার না করলে চলে না চলবে না চলছে না চলতেও পারে না কেন না যে মুখটা থেকে যে জিব্বাটা যে জবানটা দিয়ে এই মাত্র আমরা কালে মাত্র শোকর আলহামদুলিল্লাহ পড়লাম আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করলাম এই মুখটা কার তৈরি জিব্বাটা কার বানানো দেখুন তিনি কি বলছেন আলাম না জাহু আইনাই নে বলে সাও অসাফা তাই নে ওরে দুনিয়ার মানুষ তোমাকে আমি রাস্তা চলার জন্য পথ চলার জন্য এক জোড়া চোখ বানিয়ে দিয়েছি অলে সাম কথা বলার জন্য মুখের ভিতর একটা জিব্বা জবান আমি আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছি কথা স্পষ্ট পরিষ্কার হওয়ার জন্য মাইকের সাউন্ড বক্সের মতো ঠোঁটের সামনে এক জোড়া ঠোঁট সাউন্ড বক্সের মতো এক জোড়া ঠোঁট আমি আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছি আর তুমি মানুষ তুমি বনি আদম তুমি আশাফল মাকলুকাত তুমি আমি আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি সুন্দরতম সৃষ্টি তুমি মানুষ আমি আল্লাহর সবচাইতে সম্মানিত সৃষ্টি তোমাকে আমি ভালো মন্দ ন্যায় অন্যায় কল্যাণ ও কল্যাণ পাপ পূর্ণ সোয়াব গুণা নেকি বদি এগুলো বুঝার মতো যোগ্যতা দান করেছি মানুষ কোনটা নেক আর কোনটা বদ কোনটা হালাল আর কোনটা হারাম এগুলো আসলে বোঝে একজন মানুষ যত পাপি যত পাষণ্ড যত চরিত্রহীন এই দুনিয়ার বাজারে এই বিশ্ব সংসারে আপনি একটা জেনাকার ব্যবিচারী একটা লুচ্চা একটা গুন্ডা খুঁজে বের করে দেন যে গুন্ডাটা আল্লাহর আসতে সবের নিয়তে জেনা করেছে যত বড় পাষণ্ড হোক লুচ্চা হোক গুন্ডা হোক সে যখন জেনা করে ব্যবিচার করে তখন তার দুইটা চোখ তাকে সিগনাল দেয় চোখ দুইটা অস্থির হয়ে যায় একবার এই দিকে আবার এই দিকে আবার ওই দিকে তার ভিতরে যে একটা আসল মানুষ আছে তার হার্ট হৃদপিণ্ড তার হৃদপিণ্ড তাকে ইন্টারভেল দেয় কিভাবে এতক্ষণ তার বুক বুকের ধড়কম তর্পম এটা স্বাভাবিক ছিল যখন অন্য কোন বেগানা মহিলার কাছে যায় তার সাথে মিলিত হয়ে যায় তখন তার চোখ দুটো এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করে আর তার এখানে মেশিনটার আওয়াজ বেড়ে যায় পালপিটিশন বেড়ে যায় এতক্ষণ স্বাভাবিক ছিল এখন এটা দপ 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 কারণটা কি সে নিজেও বোঝে আমি আমার মালিকের দেওয়া হদুদুল্লাহ আমার সৃষ্টিকর্তার দেওয়া শরীয়ত সীমা রেখা এটা লঙ্ঘন করতেছি এটা সেও বোঝে যদি সে এটা না বুঝত তাহলে সে অন্য সময়ের মতো স্বাভাবিক থাকত সাহাবাইক আমার একজন একদিন দরবারে নবুয়তে নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন আরজ করলেন জানতে চাইলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ মা এসমন ওগা আল্লাহ রাসুল আপনি সংক্ষেপে এক কথায় আমাকে বলে দিন কোনটা সোয়াবের কাজ আর কোনটা গুনাহের কাজ নবী বললেন সোয়াবের কাজ সেইটা যেটা করলে শুরু করার পরে তোমার অন্তরে একটা প্রশান্তি একটা শীতলতা একটা শান্তির সমীরণ নেমে আসে নাজিল হয় আর যখন কোন কাজ করতে গেলে তোমার চোখ দুইটা দৌড়াদৌড়ি করে বুকের পালপিটিশন বেড়ে যায় সেটাই গুনায়ের কাজ তাহাজ পড়ার জন্য উঠেছেন রাতে এখন চোখ বোধ হয় দৌড়াদৌড়ি করে নাকি বুকের পালপিটিশন বোধ হয় বাড়ে নাকি আগের মতো আসে 
কিন্তু যদি আপনি এই গভীর রাতে ব্যবিচার করার জন্য আরেকজনের ঘরের দরজায় যান যাওয়ার সময় কিন্তু আপনি এইভাবে এইভাবে করবেন আপনার স্বাভাবিকতা ব্যাহত হয়ে যাবে আর যখন ওই কাজে আপনি বাপ নিতে হবেন লিখতে হবেন তখন আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রত্যেকটা আপনার দেহের অর্গান আপনাকে সিগনাল দেবে দিস ইজ রং দিস ইজ রং এটা নিষেধ এটা নিষিদ্ধ এটা তোমার মালিকের নিষেধ কিন্তু গরু ছাগলের জীবনী কি এগুলো আছে হায়ার জানোয়ারের জীবনী কি এগুলো আছে ওদের জন্য সেক্স ফ্রি সেক্স ফ্রি যার জন্য একটা বলদের জন্য মাঠে যত গাবি আছে সবগুলো হালাল আদম আলীর বলদ কদম আলীর গাবির সাথে জেনা করেছে এখন এটা ধরা পড়ার পরে ওই গাবিকে চেয়ারম্যানের আদালতে নিয়ে গেছে যে আমার গাবির সাথে পালিত গাবির সাথে আদম আলীর বলদ জেনা করেছে আমি এটার বিচার চাই দুনিয়ার আদালতে এমন কোন বিচার আজ পর্যন্ত বোধ হয়েছে বিচারক চেয়ারম্যান তখন ওই বলদকে দশ দৌড়া মেরেছে গাবিকে পাঁচ দৌড়া মেরেছে এমন কোন ঘটনা আছে ওদের জীবনে জেলা নাই ব্যবিচারও নাই ওদের জীবনে হালালও নাই হারামও নাই গরুটা আপনার সিমখেতটাও আপনার সকালবেলা গরুটা গোয়ালগড় থেকে বাঁধন খুলে রশিটা গুটিয়ে আপনার নিজের লাগানো সিম গাছের কাছে নিয়ে যান সিম গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আপনি গরুকে বলেন ওরে গরু তুই আমার গরু আমি তোর মালিক এটা আমার সিম খেত এটা আমার দাইল খেত তুই মাঠের সব ঘাস সব পাতা খাবি কিন্তু মনে রাখিস এই ক্ষেত্রের ডাইল গ্যাস খাওয়া সিম গ্যাস খাওয়া তোর জন্য মকর তাহারিনি কবিরা গুনা হারাম আমি বাঁচলে তো তুই গরু বাঁচবি আমি ডালগুলো খাবো তোকে খরবসিগুলো খাওয়াবো খবরদার তুই এই হারাম খাস না ও আজ সুরে বলেন না ইয়া ইউ হাল গরু ইনলি আকুল লাকা হাজি হি জে রাতি লাতা কুল মিনহা সাইয়াম হাজি হি হারাম ওর কানের কাছে আপনার মুখ নিয়ে ভালো করে ও আজ সুরে ভালো করে বলেন গরু এইভাবে মাথা নাড়া দিয়েছে আপনি মনে করলেন হেদায়ত হয়ে গেছে রশিটা খুলে দিয়ে আসেন গরু বোধায় খাবে না এত আজ কাকে বললেন এত বুঝানো কাকে বুঝেলেন গরু বলে আমার জীবনে এত সব ও আজ নসিহত নীতি নৈতিকতা চলে না আমার জীবনে কোনটা মকর কোনটা মোবা কোনটা হালাল কোনটা হারাম এগুলো আমার নিদানে নাই পাজিতে নাই পথিতে নাই আমার অভিধানে নাই আমার ডিকশনারিতে নাই আমার তবিওতে নাই আমার খাসিওতে নাই আমার চরিত্রে নাই আমি যেটা পাই এটা খাই উলায়কা কালা নাম যেমন সে চতুর্থ পর্যন্ত ইতর প্রাণী তেমন তার এখানে কোন শরীয়তে বিধান বিধি নিষেধের বালাই নাই সে পুরা ডাইল খেত খেয়ে একেবারে করলো খালাস সাফ করে দিয়েছে আপনি যে এত বুঝাইলেন এত হারাম এটা মাকরু এটা খাইস না কোনো কিছুতে কাজ হয়েছে জোরে বলেন কাজ হয় নাই আর এইভাবে যে আপনি মালিক আপনার দিশে দমান্য করে আপনার ডাইল খেত খেয়ে ফেলেছে গরুর আমার নামার মধ্যে কবিরা গুলা লেখা হয়েছে সগিরা মোটে আমল নামাই নাই ফেরেস্টারও আমল নামা নাই গরু ছাগলের আমল নামা নাই এখানে একটা চিকন কথা আছে ফেরেস তারা খায় না নূরের তৈরি তারা নিষ্পাপ মাছ হল তারা শোয় না তারা ঘুমায় না তারা বিশ্রাম করে না অনাহন নুসাব বেহু বেহাম দেখা অনুকাব দেশুলা অনন্তকাল ধরে যে ফেরেস্তা রুকুতে আসে লক্ষ লক্ষ বছর রুকুতেই আসে যেই ফেরেস দেয় শেষ দেয় আসে লক্ষ লক্ষ বছর শেষ দেয় আসে যেই ফেরেস্তা তাজবি নিয়ে আসে লক্ষ লক্ষ বছর সোভান আল্লাহ সোভান আল্লাহ সোভান আল্লাহ জিকিরে আসে আলহামদুলিল্লাহ 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 খায় না শোয় না ঘুমায় না বিশ্রাম করে না ফেরেস্তারা উজু করে না তাদের উজু যায়ও না 
ফেরিস্তাদের মধ্যে উজু যায় জোরে বলে তারা নূরের তৈরি এই যে অনন্ত কাল তারা আল্লাহর জিকির করছে রুখু করছে সেজদা করছে আল্লাহ বলে যতই করস তোদের নসিবে পাশ নাই কারণ তোদের আমল নামা নাই সুতরাং তোরা যতই এবাদত করিস তোদের ডিভিশনও বাড়বে না পরীক্ষার মার্চ এটাও তোদের বাড়বে না কেন ফেল করার যোগ্যতা আমি আল্লাহ যাদেরকে দেই নাই ফেল করার যোগ্যতা যাদেরকে দেই নাই তারা যত পাস করে পাশের দাম নাই কি আবার গরু ছাগল ওদের শুধু ফেল করার যোগ্যতা আছে পাস করার যোগ্যতা নাই দেখুন বিপরীত ওদের শুধু ফেল করার যোগ্যতা আছে পাস করার যোগ্যতা নাই সুতরাং ওরা যতই ফেল করুক যতই অন্যায় করুক যতই ঘাট ডাল খেত সব খাক ওদের কোনো আমল দামাও নাই গুণাও নাই কবিরাও নাই সবিরাও নাই ওদের জন্য সব মোবা হালাল যেমন সৃষ্টি তেমন কাম আপনার ভিতরে ফেরস্তার গুণ আছে আমাদের ভিতরে আমরা রুকু করতে পারি সেজদা করতে পারি ইবাদত বন্দেগি রিয়াজত এগুলো করতে পারি ভালো কাজ করতে পারি আবার আল্লাহ পাকের হুদুদুল্লাহ নিষেধাজ্ঞা এটা অমান্য করে রাসুলের তরিকে এটাকে অমান্য করে আল্লাহর কোরআন এটাকে অবজ্ঞা করে গুণা করতে চাইলেও করতে পারি মানুষের কিন্তু দোনোটা করার গুণ আসে না নাই নেক করার গুণও আছে এর বিপরীতে পাপ করার গুণও আছে ফেরস্তার একটা আছে গরু ছাগলের আর একটা আছে আপনার মধ্যে দোনোটা আছে আমি কি বুঝাতে পারছি পশুর যেই পশুত সেটাও আছে ফেরস্তার যেই মালা কি সেটাও আছে এখন আল্লাহ আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে ছেড়ে দিয়ে বলছে কাদা ফুলা হামান যা কাহা কাদ খাবা মান্দা সাহা ওনার সিম আমা সাহুয়াহা হাল হামা হা ফুজুর আহা ওতা কোয়াহা কাদা ফুলা হামান যা কাহা ও কাদ খাবা যার জন্য গরুর গলায় রশি দেওয়া লাগে গলায় রশি একটা দিয়ে রশির মাথায় মোটা খুঁটে একটা দিয়ে এইভাবে গেড়ে তাকে জায়েজের সীমানার মধ্যে সরানো লাগে জায়েজের সীমানা বৈধতার সীমানার মধ্যে রাখা লাগে ঠিক কি না বলেন আপনার গলায় একটা দড়ি আছে বিশ্বাস করেন আপনার গলায় শরীয়তের দড়ি আছে কোরআনের দড়ি আছে আল্লাহ বিদান হুকুম আকামের দড়ি আছে গরুর দড়িটা জাহিরি আপনার দড়িটা বাতে নেই আপনার দড়িটা হলো নীতি নৈতিকতার রশি ধর্মের বান্ধব বিবেকের খুঁটা এটা দিয়ে আল্লাহ আপনাকে দুনিয়াতে নীতি নৈতিকতা ভালো মন্দ লাভ ক্ষতি সব গুণা এগুলার বোঝার যোগ্যতা দিয়ে তারপরে বলছে তুমি জায়েজের সীমা সীমা রেখার মধ্যে বিচরণ করবা খবরদার না জায়েজের কাছে যাইও না তাহলে শরীয়তের একটা রশি এটা সব মানুষের গর্দানে আসে না নাই ধর্মের একটা খুঁটা এটা আসে না নাই বিবেকের একটা বান্ধব মানুষের জীবনে আসে না নাই এখন আপনি যদি এই শরীয়তের বিধান এটা মেনে চলেন তাহলে আল্লাহ বলেন আল্লাহ নূরের তৈরি ফেরস্তার চাইতেও আল্লাহর কাছে আপনার ইজ্জত বেশি আর যদি আপনি আল্লাহর এই নির্ধারিত বিধি বিধান শরীয়ত সীমা রেখা এটাকে না মানেন অবজ্ঞা করেন অবহেলা করেন আপনি যদি গরু ছাগলের মতো ব্যবিচার করেন যত্র যত্র বিচরণ করেন যেটা মনে করে সেটা খান যেটা ইচ্ছা সেটা ধরেন তখন আল্লাহ বলেন এখান দিয়ে বিকালে আজকে মনে করেন একটা কুকুর এক টুকরা রুটি বা এক টুকটা হাড় মুখে করে রাস্তা দিয়ে যায় ওই বাড়ির সামনে অন্য দুইটা কুত্তা তারা শোয়া ছিল যখন ওই কুকুর দুইটা টের পেল তার একটা জাতি ভাই মুখে করে রুটি হার নিয়ে যাচ্ছে তখন ওই কুকুর দুইটা বলবে ভাই ঠিক আছে এটা তোমার কামাই তোমার রোজগার 
তুমি বাড়িতে গিয়ে বিবি বাচ্চা নিয়ে খাতির জামাইয়া খাও তোমার ওইটা কেড়ে নিয়ে খাও আমার জন্য হারাম মকরু তাহারিনি আমার জন্য না যায় সুতরাং আমি আর একটা এইভাবে কেড়ে নিয়ে খাই না এই কথা বলে খুব কুদ্দিটা শুয়ে থাকবে ঠিক না জোরে কন ভাই দেখতে যত দেরি দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওরা একশনে আসবে গুমু গুমু ঘ্যাপ ঘ্যাপ করে এই দুই হাইজাকার সিনতাইকারী ওরা একটা পর সামনে আর একটা পিছনে ওই কুকুরটাকে কামড়াবে জখম করবে রক্ত ঝরাবে ক্ষত বিক্ষত করবে আহত করে ওর হাড্ডি রুটি এটা কেড়ে নিয়ে দৌড় দেবে দৌড় দিয়ে আবার এই দুই হাইজাকার মিলেমিশে ভাগ্য করে খাবে জোরে কর এই দুইজনের মধ্যে আবার শক্তি পরীক্ষা হবে যার জোর বেশি যার শক্তি বেশি সে খাবে আর যার এই শক্তিটা নাই সে গোল্লায় যাবে ঠিক কিনা বলেন কালমার্সের দাস ক্যাপিটালের মূল কথা এইটা মতবাদের নাম হলো সমাজতন্ত্র বেশকম থাকবে কেন সবই তো একখান থেকে এসেছে সব মানুষ সমান কেন হাতের আঙ্গুল পাঁচটা বোধহয় সমান বিজ্ঞান বোধহয় এটাকেই সাপোর্ট করে এখন সমাজতন্ত্র আলারা এসে মধ্য যুগে বলল আঙ্গুল বড় ছোট মাঝারি থাকবে কেন এটা সবচেয়ে বেটে ছোট খাটো এটার মাপে বাকিগুলার কাটো এটার মাপে তাইলে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়ে যাবে সব আঙ্গুল সমান হয়ে যাবে এবার কি হাত আছে বলেন হাত আছে নাই আরেকটা কথা আঙ্গুল যদি বড় ছোট না হইতো এই বুড়িয়া আঙ্গুলটা এখানে সবচেয়ে ছোট এখানে লাগানো না থাকতো তাইলে আপনি ধরতেও পারতেন না খাইতেও পারতেন না কোনো কিছু করতেই পারতেন না ঠিক কিনা বলেন তাহলে এইটার দরকার আছে বাতের লোকমাটা মুখে দিয়ে এটা দিয়ে আপনি কাম আসে না নাই বাকি চারটে আঙ্গুল লোকমাটাকে কন্ট্রোল করে যেন এটা পড়ে টড়ে না যায় তাইলে বড় ছোট মেজ মাঝারি এগুলো থাকবে এটাই সমাজ মানুষের মধ্যে বিত্তবান আছে মধ্যম শ্রেণীর আছে রিক্ত নিশ্চয় গরিব তারাও আছে এটাই সমাজ বড় ছোট মাঝারি আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে ভারতীয় উপমহাদেশের সব মানুষ যদি জাহাঙ্গীর আর নূরজাহান হইত সব পুরুষ বাদশা জাহাঙ্গীর এমন ধন সম্পদ রাজত্বের মালিক আর সব নারী বেগম নূরজাহান যদি হইত সবাই তাজমহলকে বানাইত বলা লাগবে সবাই তো জাহাঙ্গীর সবাই তো নূরজাহান তাজমহল বানানো আলা লোক কি পাওয়া যাইত কঠিন হয় নাকি আমার কথা আপনারা বুঝতে পারছেন তো তাহলে বুঝা গেল আল্লাহ রবুল আলমিন এই সৃষ্টি জগতের মধ্যে সব কিছুকে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যালেন্স ওয়েতে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন যাতে করে আল্লাহর এই সৃষ্টির মধ্যে কোনো ভারসাম্যহীনতা এটা না থাকে বলুন আলহামদুলিল্লাহ বলুন আলহামদুলিল্লাহ কোরআন এই কথাটাই নিয়ে এসেছে অকাজালিকা জাল না কম উম্মাতাও তোমাদেরকে আমি মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছি সৃষ্টি করেছি তোমরা উম্মতে মুসলিমা তোমাদের দায়িত্ব হল তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে আল্লাহর দিন মানবে আল্লাহর পথে চলবে আল্লাহর কথা বলবে এটাই তোমাদের দায়িত্ব কাল হাসরের আদালতে সমস্ত নবীর আসুন তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি নবীর চ্যালেঞ্জ করল করব। তোমরা এমন বংশে বিয়ে করো যে বংশের মেয়েরা স্বামীগত প্রাণ স্বামীর জন্য নিবেদিত প্রাণ সবসময় স্বামীর সাথে লেগে থাকতে চায় আলাদা হইতে চায় না স্বামী সোহাগিনী আর যে বংশের মেয়েরা ঘন ঘন বাচ্চা প্রসব করে ঘন ঘন সন্তান প্রসব করে এমন বংশের মেয়ে বিয়ে করো হয়নি মোফা খেরম বেক রুমাম কেননা আমি হাসরের আদালতে তোমাদেরকে নিয়ে গর্ব করব দেখো আমার উম্মতের সংখ্যা কত বেশি নবীর হাদিস 
শুধু মুসলমানদের জন্য না মানব জাতির জন্য নবী শুধু মুসলমানের নবী না মানুষের নবী আমার সালনা কাইল্লা রহমত আলামি দেখেন আজকে চীনের দিকে তাকান আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র চীন তারা বার্ড কন্ট্রোল জন্ম নিয়ন্ত্রণ এটা সরকারিভাবে করেছে কোন দম্পতি কোন স্বামী স্ত্রী একটার বেশি বাচ্চা জন্ম দিতে পারবে না ছেলে হোক বা মেয়ে হোক পোস্টার লাগাইছে ছেলে হোক মেয়ে হোক একটা সন্তানই পোস্টার এগুলো বলে দেখেন নাই আপনারা আমরাও তো এগুলো মরি আমরাও তো কান্ড জ্ঞান হারিয়ে তাদের মতো গড্ডা লিখা স্রোতে ভেসে যাচ্ছি ঠিক কিনা বলেন চল্লিশ বছর পরে দেখা গেল সিনে মানুষ যা আছে সব বুড়া মানুষ নিজ দিয়ে আর কোনো মানুষ কারণ কি প্রোডাকশন কমে গেছে একটা বাঁশ ঝাড় আপনাদের এলাকা আছে বাঁশ ঝাড় এখান থেকে বাঁশ কাটা যাবে দরকারে প্রয়োজনে কাটা যাবে এটাই স্বাভাবিক যত কাটেন মুড়ার বাস কমে না কেন কমে না প্রোডাকশন ওয়েল প্রোডাকশন মাস প্রোডাকশন নিজ দিয়ে আবার দুই বছর যদি বাসের ওই চারা না উঠে তাইলে একবার দুইবার কাটার পরে দেখবেন যে বাস মুড়া খালাস আর নাই এই সপ্তাহের পত্র পত্রিকা জাতীয় দৈনিক যারা পড়েছেন উত্তর ভারত যে ভারতটা বিজেপি সরকার খাটি হিন্দুত্ববাদ এটা কায়েম করে গয়া কাশি মথুরা বৃন্দাবন গয়া কাশি মথুরা বৃন্দাবন এই সকল জায়গা গিয়ে তারা ঘোষণা করে গোমাতা তেত্রিশ কোটি দেবতার এক দেবতা যদি কেউ গোবর খায় তার জীবনের সব গুণা মা গরু খায় না কিন্তু গোবর খাইলে গুণা মাপ আর গরুর সোনা প্রস্রাব যদি কেউ খায় তাহলে তার মধ্যে কোনো বিমার আমার ব্যারাম ট্যারাম এগুলো হবে না গোবর গোচনা গোবর কিন্তু গরু হারাম গরুর গু খাইলে এটা পূর্ণ এটা নেই দেখুন আমি সমালোচনা করছি না আপনাদেরকে বুঝার জন্য বলছি এবং আজ থেকে মাত্র ছয় বছর আগে উত্তর ভারতে সেখানকার প্রাদেশিক যেই গভর্নর বলেন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী বলেন হ্যাঁ বিজেপির সে ঘোষণা করেছে গোহত্যা মহাপাপ গরু জবাই করা যাবে না গরু খাওয়াও যাবে না কোনো মুসলমান রাস্তা দিয়ে হাঁটতে তিনবার তাকায় কাহারাম দাদা তুই বোধহয় গরু খাইস তুই বোধহয় গরু খাইস গরু কোথায় পাবো এটা জবাই করাই নিষেধ কারণ না তোর শরীর থেকে গো দেবতার গন্ধ আসে গর্দান ধরে গাড়ি থেকে নামাইয়া রাস্তায় পিটে আমারে ঠিক না বেঠি যে বেয়াদব তেত্রিশ কোটি দেবতার এক দেবতা গরু তুই সেই গরু খাইলি সরকারিভাবে যেটা নিষেধ ভাই গত এক সপ্তাহ পত্র পত্রিকা নেট ইন্টারনেটে খবর আসতেছে পুরো দুনিয়ার মানুষ হই হই রই রই করতেছে উত্তর ভারতে গরুর জ্বালায় এখন আর মানুষ থাকতে পারে না ঘরে গেলে গরু ঘরে ঢুকে গুতায় মাঠে গেলে গরুর পাল এসে গুতাইয়া মাটির নিচে একবারে কাদার নিচে ভরে ফেলে এখানে গুতায় ওখানে গুতায় গরু এমন বাড়া বাড়ছে এখনকার আরে কিন্তু আল্লাহর প্রোডাকশন দেখেন গরু খাবে গরু হালাল যত খাবে তত প্রোডাকশন হবে যত খাবে তত প্রোডাকশন হবে বাড়বে খাওয়া যখন বন্ধ যেগুলো আছে এগুলোই বাড়তি হয়ে গেছে জ্বালা যন্ত্রণা হয়ে গেছে এখন তারা চিন্তা করতেছে করবটা কি করবটা কি ঠিক চীনের মতো তিরিশ বছর পরে চীন সরকার এইভাবে আরেকটা আইন করলো যে এখন থেকে চীন সরকারের অনুমোদন ক্রমে প্রত্যেকটা পরিবার দম্পতি স্বামী স্ত্রী দুইটা বাচ্চা জন্ম দিতে পারবে দুইটা তাইলে একটা থেকে কয়টা একটা বাড়াইছে বাড়ানোর গত পঁচিশ বছরে দেখা গেছে মানুষ বাড়ে না সব বুড়া বুড়ারা রিটায়ার করে চলে যাচ্ছে অফিস থেকে আদালত থেকে সেনাবাহিনী থেকে এখন এখান দিয়ে প্রোডাকশন যদি আসতো লাইন আসতো আবার রিক্রুট হতো আবার ভর্তি হতো ময়দানটা ভরপুর থাকতো ঠিক কিনা বলেন বিরাট 
গ্যাপ সৃষ্টি হয়ে গেছে এখন চীনা সরকার বলেছে দরকার হলে তিনটা বুঝছেন তো দরকার হলে বাচ্চা তিনটা এটা করার পরেও দেখে যে প্রোডাকশন বেশি জুইতের হয় না কয় তিনটা তিনটা না যত পারো কয় তিনের অধিক সন্তান যদি কোন দম্পতির হয় তাহলে চীন সরকার তাদেরকে স্কলারশিপ দেবে ছিল এখন যত ইচ্ছা তত যত জন্ম দিতে পারো তত টাকা বেশি পাইবা খরচ বেশি পাইবা এবার সোসেস দা কাজা কাফারা সোসেস দা জার্মানি করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বার্ড কন্ট্রোল জন্ম নিয়ন্ত্রণ আমেরিকাতে বর্তমানে এমন এমন হাজার হাজার গ্রাম আছে পুরা গ্রামে খুঁজে পাওয়া গেছে বুড়িয়া চারজন বুড়িয়া বুঝেন তো এরকম বুড়িয়া চারজন এরপরে খুঁজে যে বুড়ি পাইছে তিনজন আর কোনো মানুষ নাই পুরা জগৎ খালি কারণ ওই যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বার্থ কন্ট্রোল এখন তারাও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আরে আমরা তো নিজেদের মরণ নিজেরা ডেকে এনেছি আল্লাহ রবুল আলমিনের এই জগৎটা একটা ফেতরতের উপরে চলে আল্লাহর একটা পরিকল্পনার উপরে চলে ফেতরতাহ আল্লাহর এই কানুনে ফেতরত ল অব নেচা ল অব নেচা এটার ভিত্তিতে এই জগৎ চলছে ঠিক কি না বলেন এমন এক সময় আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি যে সময়ে ইমাম মাহাদি আপনার ঘরের দুয়ারে আপনার কলিং বেল টিকতেছে এমন এক সময় আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি যে সময় ঈশালাম আপনার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একটা হাদিস বলি তাহলে কালা রসুল আমি নবী দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে পুরা তিরিশ বছর পূর্ণাঙ্গ ইসলামী খেলাফত দুনিয়ার বুকে কায়েম থাকবে তিরিশ বছর আমি নবী চলে যাওয়ার পরে কোন তিরিশ বছর খোলা ভাইরা আসে দিন এই তিরিশ বছরে মদিনা রাষ্ট্রে জাকাতের টাকা নিয়ে মানুষ দলে দলে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতো জাকাত খাওয়ার মতো গরিব খুঁজে পাওয়া যেত না আমি আপনাদের কাছে তথ্য নেই এমন কোন কথা বলি না আমার প্রত্যেকটা কথার পিছনে তথ্য আছে যুক্তি আছে দলিল আছে নবী কাবা করে হেলান দিয়ে বসে আছেন মক্কায় জাগা নাই নবী কথা বলতে পারেন না বেলালকে গাছের সাথে বেঁধে মারে জ্বলন্ত আগুনে পড়ায় আম্মার ইয়াসের মাকে শহীদ করে দিয়েছে বাবাকে শহীদ করে দিয়েছে আম্মারকে গাছে লটকাইয়া রাখছে পায়ের মধ্যে রশি লাগাইয়া এক রশি ওই খেজুর গাছে আর এক রশি ওই খেজুর গাছে উল্টা কল্লা নিচের দিকে লটকাইয়া রাখছে সোহায় ভ্রমি ইসলাম গ্রহণ করেছে ইসলামের কথা বলেছে এই অপরাধে সোহায়ব রুমি রাজি আল্লাহ তালা আনো তাকে দুই হাতে এইভাবে খেজুর গাছের সাথে রশি বেঁধে লটকায় রেখেছে এরপরে লোহার ছুরি দিয়ে এইভাবে কাটে আর প্রত্যেকটা কাটার ভিতরে বাবলা গাছের বিষাক্ত কর ঢুকায় যাতে চলে জ্বালা যন্ত্রণা বেড়ে যায় নবী অসহায় কি করব আমার সাহাবাই কেরাম তাদের রক্তে মক্কার জমিন ভেসে যাচ্ছে নবী কাবে হেলান দিয়ে বসে আছেন মায়ের খাওয়া দুইজন সাহাবি আসলেন তাদের সারা শরীরে রক্ত একটু একজন মেরেছে ইসলাম গ্রহণ করেছে অপরাধ তো এটাই না অন্য কিছু ইসলাম গ্রহণ করেছে এখন একজন বলে ইয়া রাসুল আল্লাহ ওগা আল্লাহ নবী দা আলাইহিম মক্কার লোকদের জন্য বদ্ধ আ দেন অভিশাপ দেন আমরা তো শেষ হয়ে গেলাম আমরা তো আর সইতে পারি না নবী ছোট্ট করে বললেন তোমরা এত তাড়াহুড়া করো কেন এত তাড়াহুড়া করো কেন তোমাদের সামনে এমন দিন আছে যেই দিনে জাকাতের টাকা নিয়ে মানুষ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে কিন্তু জাকাত নেওয়ার মতো গরিব পাওয়া যাবে না 
তোমাদের সামনে এমন সমাজ আসতেছে যে সমাজে দেশের সবচেয়ে সরের তরুণী তম্মি ষোলো বছরের সেই পরমা সুন্দরী অনিন্দ সুন্দরী মেয়েটা উত্তর আরবের হাদ্রা মাউত থেকে একা রওনা করবে একা রওনা করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে পুরা আরব জজিরা পার হবে একাদারে দুই মাস দিন রাত দিন রাত সফর করে দক্ষিণ আরবের সানা পর্যন্ত পৌঁছবে ওই মেয়েটার দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না টিজিং টিজিং করবে না ওই মেয়েটার সতীর্থের উপরে কোন রকমের রিক্স আসবে না বোধ হয় এরকম সময় হয় নাই না একটা মেয়ে এইভাবে একা রওনা করেছে নারী সবলা না অবলা যত আজকে হ্যান্ডাম দেয় হ্যান্ডাম সাক্ষী পাওয়া যেতে হবে আর যদি পাওয়া না যায় তাহলে একজন নারী সাক্ষীতে হবে না কয়জন দুইজন এটা দিয়ে ইসলাম বুঝাইছে যে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইজিকাল টু गवेषणा कर प्रमाण पे पुरुष पुरुष बुके जो इंजिन ये हल दस घोड़ा और नार बुके हाट इंजिन ये हलो पांच घोड़ा একজন পুরুষ এক ঘন্টা নিঃশ্বাসে যেই পরিমাণ অক্সিজেন ব্যবহার করে একজন নারী ব্যবহার করে সোজা তার অর্ধেক একজন পুরুষ এক ঘন্টা যদি এক গালন অক্সিজেন লাগে তাহলে একজন নারীর লাগে হাফ গালন এটা দিয়ে বুঝা যায় দোলজনের ইঞ্জিন সমান জোরে বলেন জোরে বলেন এরপরে আসুন বাবা মারা গেছে সন্তান দুইটা একটা ছেলে একটা মেয়ে এখন বাবা মারা যাওয়ার পরে এই সম্পদ কিভাবে বাঘ হবে আমাদের দেশের কত বড় বড় নেতা কত বড় পরিচালক তারা বলে যে আল্লাহ অঙ্কে কা আসা আল্লাহ নাকি অঙ্ক বুঝে না ছেলে না বাবার ঘরের মেয়েরাও তো বাবার ঘরের আল্লাহ তো উচিতা ছিল দোলোজন রে সমান সমান দেওয়া কিন্তু আল্লাহ তো পক্ষপাতিত্ব করেছে ছেলেদের বেশি দিয়েছে মেয়েকে দিয়েছে তার অর্ধেক এটা নিয়ে আল্লাহর বুল ধরে এরকম আসে না নাই আচ্ছা এই প্রশ্নটা আমাকে একবার উনিশশো ছিয়াশিতে হবে ইউরোপ বিলাস সফরের প্রথম দিকে বার্মিংহাম শহরে আল্লাহ দাতা হলে একটা সেমিনারে ইসলামে নারীর অধিকার ইসলামে নারীর মর্যাদা এই বিষয়ের উপরে আমি যখন বক্তব্য রেখেছিলাম তখন একজন খ্রিস্টান সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী ডক্টর তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন অনাবল মালানা আপনার কাছে একটা জিনিস জানতে চাই ইসলামের সরিয়া আইনে পিতা যখন মারা যায় যেই সম্পত্তি রেখে যায় এক ছেলে এক মেয়ে তখন ছেলে যা পায় মেয়ে পায় তার অর্ধেক ঠিক এটার সঙ্গে কিন্তু লেডিস প্যান্ডেল থেকে মহিলা প্যান্ডেল থেকে দুইটা প্রশ্ন এসেছে এই সাংবাদিকের প্রশ্নের মতো অনারাবল মালানা আপনি আমাদেরকে বলুন যে পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ এক ছেলে এক মেয়ে কিন্তু এটা আল্লাহ কেন দিল ছেলে যা পাবে মেয়ে পাবে তা অর্ধেক এটা কোন বিচার আল্লাহর ভুল দর্শনে আছে তখন আমি ওই মহিলা বন্ধুকে বললাম মাই ডিয়ার জেন্টেন জেন্টেল লেডিস অ্যাটেনশন প্লিজ আর ওই সাংবাদিককে বললাম মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড অ্যাটেনশন প্লিজ বন্ধু সাংবাদিক লক্ষ্য করুন আল্লাহ দায়ভাগ সরিয়া আইন উত্তর আধিকার আইন এখানে কোরআন আল্লাহ পরিষ্কার বলেছেন লিজ জাকারে মেসলা হাজিল আইন এটার বিজ্ঞান আছে দর্শন আছে ফিলোসফি আছে যুক্তি আছে ওই সাংবাদিক বলল এক্সপ্লেন প্লিজ আমি বললাম মেয়েটা বড় হয়েছে তার বয়স ষোলো বছর বিশ বছর এখন বিয়ের সময় হয়েছে মেয়েটা 
এখন মেয়েটার বিয়ে হবে পিতা দায়িত্ব উপযুক্ত পাত্র দেখে মেয়েটা বিবাহ দেবে এখন মেয়েটাকে বিবাহ দেওয়ার আগে মেয়েটা বরের পক্ষ থেকে মোহরানা বোধ পাবে না মোহরানা পাবে মোটা একটা টাকা ঠিক কি না বলেন এরপরে গত ষোলো বছর মেয়েটার খাওয়া দাওয়া ভরণ পোষণ কে পালন করেছে বাবা এখন মেয়েটা মোহরানা নিয়ে গেছে মোটা অঙ্কের টাকা এটার মালিক বাবাও না মাও না মেয়ে নিজে মালিক সেইটা নিয়ে স্বামীর বাড়িতে চলে গেছে সেখানে গিয়ে এখন এই মেয়েটা ওই স্বামীর সাথে সংসার করে মেয়েটার পেটে সন্তান হবে মেয়েটা গর্ভবতী হবে যে সন্তানগুলো হবে এই সন্তানগুলো কিন্তু ওই মেয়ের বাবার নসল নয় মেয়ের বাবার জেনারেশন নয় আরেকটা জেনারেশন সে ধারণ করবে ঠিক কিনা বলেন এরপরে এই মেয়েটা আজীবন স্বামীর রোজগারের উপরে তার ফান্ডামেন্টাল হিউম্যান রাইট অন্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা এগুলো স্বামীর সম্পদের উপরে চলবে এরপরে স্বামী যখন মারা যাবে স্বামী সেখান থেকে বোধ হয় কিছু পাবে না আরে মোটা একটা অনেক মোটা একটা কিছু পাবে ঠিক কি না বলেন তাহলে বুঝা গেল মোহরানা এই ড পাইছে স্বামী মারা যাওয়ার পরে এই ড পাইছে স্বামীর ঘরে আসার পরে মহিলার এক পয়সা খরচ ছিল না সব খরচ কে চালাইছে এবার বুড়াকালে স্বামী মরে গেছে মহিলা একলা আছে এইবার মহিলারে চালানোর দায়িত্ব কার ছেলেদের উপরে সারা জীবন পরের বাড়িতে জাগির খাইছে বিয়ার এক পর্যন্ত স্বামীর ইয়া বাবার খাইছে বিয়ার পরে স্বামীর খাইছে বুড়া হয়ে যাওয়ার পরে স্বামী মরে গেছে ছেলেদের খায় নিজের এক পয়সাও খরচ নাই ওখান থেকেও পাইছে এখান থেকেও পাইছে ঠিক কিনা বলেন এরপরে এই মেয়েটা যে জেনারেশনটা ধারণ করবে এই জেনারেশনটার সাথে মেয়ের বাবার কোনো সম্পর্ক নাই কিন্তু এটা এনাদার জেনারেশন আরেকটা নসল সে এখানে ধারণ করবে বরণ করবে আর মোহরানা আনছে ওখান থেকে ভাইয়ের অর্ধেক সম্পদ এদেশে স্বামীর এখান থেকেও পাইছে নাকি পায় নাই খরচ এক পয়সাও নাই আর আল্লাহকে ছেলের এক কানি এক কানি পুরা দাও বুঝার জন্য বলছি আর কি এক কানি পুরা আর মেয়েকে আধা কানি দাও এখন ছেলে বিয়ে করে একটা বউ আনবে এই এক কানির উপরে খাবে নাকি এই এক কানির উপরে খাবে এরপরে এই ছেলের বোর করে যে বাচ্চা হবে এই বাচ্চাগুলো কিন্তু যার এক কানি পাইছে তার নাতি তার নাতনি কি যে মারা গেছে তার নসল তার জেনারেশন এখন সম্পদের একটু বেশি এখানে এই জন্য রেখে দিয়েছে তার জেনারেশন এখান থেকে হ্যান্ডেলিং হবে লালিত বালিত হবে ঠিক না না ঠিক বলেন এরপরে বাপের বোন ফু ফু বছরে একবার বেড়াইতে আসবে কোন বাড়িতে বলো লাগবে না আমি যেখানে গেছি এই বাড়িতে যাবে বাপের বাড়িতে আসবে তাহলে এখানে ফুফু আসবে মার বোন খালা বছরে একবার বেড়াইতে আসবে কোথায় এই ছেলের এই এক কড়া এটার উপরে এক কানের উপরে ঠিক কিনা বলেন এরপরে ভাগিনা ভাগ্নি মামতো ভাই ফুফা তো ভাই তাল তো ভাই বাবা তো ভাই খালা তো ভাই যত বেড়াইতে আসবে সব এই এক কানের উপরে ওই বাড়িতে কেউ যাবে না কিন্তু আমি কি বুঝাতে পারছি দেখা যায় এখানে খরচের কোন শেষ নাই কুল কিনারা নাই আর ওখানে কোন খরচ নাই যেটা নিয়ে গেছে সেটাও রিজার্ভ মোহরানা যেটা পেয়েছে সেটাও রিজার্ভ এখানে বাবার খাইলো বিয়ার আগ পর্যন্ত ওখানে গিয়ে স্বামীর খাইলো কিন্তু নিজের যেটা আছে আর দেওয়া লাগলো না জমা রইল ঠিক কিনা বলেন তখন লেডিস প্যান্ডেল থেকে একটা মেয়ে আওয়াজ করি বললো অনুরাহ মালানা আপনি তো যেভাবে বুঝেছেন এতে বুঝা যায় বাইরে আর একটু বেশি দিলে ভালো হইতো কি যুক্তি কি ফিলোসফি আল্লাহ রবুল আলমের মানুষ সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য আল্লাহর বোধে কোনো পরিকল্পনা হয় নাকি আচ্ছা আসো আমাদের জীবনে আজকে বিভ্রাট বিভ্রান্তি ভারতে রাস্তাঘাটে মুসলমান মারে দোষ এক টাকা মুসলমানের প্রোডাকশন বেশি প্রোডাকশন বুঝছেন যেটা বুঝার বুঝছেন কিন্তু যারা মুসলমান মারে তাদের প্রোডাকশনের গড় গড় হিসাব বলবো তাদের একটা দম্পতি স্বামী স্ত্রীর ঘরে বাচ্চা হয় দেড় খান দেড় খান দেড় খান গড়ে দেড়টা বাচ্চা হয় গুলোখানে যদি বেশি হয় তাহলে দুইটা দেড় থেকে দুইটা 
আর মুসলমান স্বামী স্ত্রী দম্পতির ঘরে বাচ্চা হয় চারটা থেকে সাতটা খাইসের যেইভাবে বাড়ে এইভাবে তো আগামী কয়েক বছর পরে গুড়ে দেশটা ওরা মেজরিটি হয়ে যাবে ওরা জিংজিয়াঙে এত মারে কেন জিংজিয়ামে উই করে কাশ করে খোত্তামে এত মারে কেন চিনারা তাদের প্রোডাকশন নাই এমন ওষুধ খাইছে ওই যে ওই সময় বেআইনি ছিল এমন গিলা গিলছে এখন তাদের বিটারের মেশিনারি যা আসিল সব নক আউট হয়ে গেছে প্রোডাকশন কলাপস হয়ে গেছে মুসলমানদের সাতটা আটটা পর্যন্ত হয় খাইছে এইভাবে যদি হয় আগামী পঞ্চাশ বছর পরে তো এমনি এই দেশ মুসলমানের হাতে চলে যাবে এটাকে ঠেকানো যাবে না সুতরাং মার 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 চীনে মারে উই ঘরে মারে কাশ ঘরে মারে জিংজিয়াঙে মারে কাশ্মীরে মারে না জোরে বলেন আরাকানে মারে না ফিলিস্তিনে মারে না পাশের দেশে মারে না মুসলমান খতম করার জন্য সারা দুনিয়ার কাফের বেইমান এক হয়েছে এক একত্র হয়েছে সবাই বলে মারো মারো ধরো ধরো খতম করো খতম করো সকাল বিকাল নাস্তা করো এমন স্লোগান বোধ আপনারা শোনেন নাই কোনোদিন ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে সকাল বিকাল নাস্তা করো ধরো ধরো জবাই করো এমন স্লোগান বোধ নাই যারা দেয় তারা কাদের কাদের মরিদ কাদের শিষ্য একবার চিন্তা করার অবকাশ অবশ্যই আছে প্রিয় ভাইয়েরা যেই কথাটা আমি বলার জন্য কথাটা পেড়েছি সেটা হলো মুসলমান আর ইসলাম এটাকে খতম করার জন্য সারা দুনিয়ার কাফের বেইমান এক হয়েছে কিন্তু আমরা মুসলমানরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য এখনো এক হইতে পারি নাই অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস আমরা যখন তফসিল মাহফেলে ওয়াজ মাহফেলে যাই দেখি যে এক হুজুরে আরেক হুজুরের বিরুদ্ধে ওয়াজ করে কি উত্তরবঙ্গে বিরাট কিলা কিলি হয়ে গেছে টুপির সাইজ লইয়া টুপি কার টুপি উষা বেশি কার টুপি উষা কম ফরিদপুরে পুরা মসজিদ চালাইয়া দিছে কি নিয়ে ঝগড়া হাত কি এখানে বানবা নাকি এখানে বানবা নবী হাত এখানেও বেঁধেছেন নাবির উপরেও বেঁধেছেন বরাবর নাবির উপরে বেঁধেছেন নাবির নিচে বেঁধেছেন সাহাবাই কেরাম নবীর এই দেখা দেখি কেউ এখানে বেঁধেছেন কেউ এখানে বেঁধেছেন কেউ এখানে বেঁধেছেন সবগুলা সহি সবগুলা শুন না আমি কি বুঝাতে পারছি নবীজি কোন সময় তাকবিরের সময় রফি আদায়ন করেছেন কোন সময় করেন নাই তো নবী ছিলেন মহাসমুদ্র সাহাবাস কেরাম ছিলেন সেই মহাসমুদ্রের খালনাল খালনাল পুকুর জাঙ্গাল সাহাবাই কেরাম তো সাহাবাই কেরাম থেকে শুরু করে এইভাবে চলে আসছি আমরা সাহাবাদের কেউ এখানে হাত বেঁধেছেন কেউ এখানে হাত বেঁধেছেন এখন যারা মক্কা মদিনা মসজিদে নবী কাবা ঘরে যান সেখানে কি দেখেন কেউ এখানে হাত বাঁধে কেউ এখানে বাঁধে কেউ এখানে বাঁধে আবার সাফি মোজাবে আছে মোটে হাতে বাঁধে না ষাটের দশকে না তারও আগে আশির দশক উনিশশো বিরাশি উনিশশো বিরাশি রাবেত আলম ইসলামী আন্তর্জাতিক মুসলিম সংগঠন তাদের মেহমান হয়ে আমি আমার হারানো ভাই আল্লাহ মাদ্দে লর হোসেন সাহিদি আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক রহমত হাজির করুন বাংলাদেশ থেকে আমরা এই দুইজন রাবেতে আলম ইসলামীর মেহমান হিসাবে সৌদি আরবের রয়্যাল গেস্ট হিসাবে আমরা হজে গিয়েছি আমরা দুইজন সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় সেই রাজভবন গেস্ট হাউসে থাকতাম জোহরের আগে হারামে চলে আসতাম কাবা ঘরে এখানে এসে আমরা কিছুক্ষণ কোরআন তালা নফল নামাজ দুই ভাই নামাজ একত্রে পড়তাম পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এখন জোহরের নামাজের একামত হয়ে গেছে এখন সেখানে আমাদের সামনের কাতারে কিছু লোক ওই যে মোটা মোটা একগুলা আছে না আফ্রিকার ভাই এক একটা কি হেগুলা কয়েকটা দাঁড়াইছে 
এখন নিয়ত হয়ে গেছে দেখি যে ওরা একজন হাত বাঁধে নাই এইভাবে এরপরে আবার নামাজের মধ্যে আঁটে কি নামাজের মধ্যে এইভাবে পাতা দেয় দেখছেন তো এইভাবে হাঁটে হাঁটতে হাঁটতে এবার আমরা রুকুতে গেছি এখন সামনে ওরা হেঁটে হেঁটে যে রুকুতে গেছে পাও যে লাইনে আসিল হাঁটাতে পাওটা বেলাইন হয়ে পিছনে চলে গেছে এখন রুকু থেকে আমরা শেষ দায় যাব এখন দেখি যে কালা দুইটা হাঁটতে হাঁটতে এখন আমাদের হাঁটুর কাছে চলে আসছে শেষ দায়টা দেব কোথায় সাইদ হিসাব বুদ্ধি ভালো করেছে শেষ দায় যাওয়ার আগে যখন দেখছে কালা পাহাড় দুইটা সামনে শেষ দা জায়গা নাই সাইদ হিসাব বামার দিয়া এক ঠেলা দিচ্ছে দুটোটা লাইনে গিয়ে একবারে ই হয়ে গেছে ভাই সেখানে কেউ আমি জোরে বলে কেউ আসতে বলে ঠিক কিনা বলেন এখানে হাত বাঁধে এখানে হাত বাঁধে কেউ সেগাই খাড়ায় সেগান বুঝেন আবার কেউ থুবাই খাড়ায় আর হামা বিমু যাবে খাইরল মুড়ে আওসা তুহা এমন ভাবে দাঁড়াও পিছন থেকে একজনে চাইলে যেন বুঝে যে লোকটা সেগাই খাড়ায় নাই এমন ভাবে দাঁড়াও পিছন থেকে একজনে দেখলে যেন বুঝে লোকটা এখন পাওকে একত্র করে খাড়ায় নাই আওয়ান বাই না যা লেখ মাঝামাঝি তাহলে মাঝামাঝি কেউ হইলো সবকিছুর চাইতে উত্তম খাইরল মুড়ে আওসা তুহা তো কেউ এইভাবে দাঁড়ায় কেউ এইভাবে দাঁড়ায় এখানে হাত বাঁধে এখানে হাত বাঁধে কেউ আমি জোরে বলে আসতে বলে ফরিদুরে মসজিদ জ্বালাইয়া ফালাইছে মসজিদের নাম দিছে কি সহি আকিদার মসজিদ সহি ভাই তাহলে আর গুলা সব গায়ের সহি এটা সহি আকিদার এখন একদল হানাফি সেখানে থাকিয়া গাছ তোরা যখন সহি আকিদার মসজিদে সাইনবোর্ড লাগাইস হানাফিরা সাইনবোর্ড লাগাইছে হানাফি জামে মসজিদ এটা লইয়া কিলে কিলি মসজিদ জ্বালাইছে মাদ্রাসা জ্বালাইছে লাভ হয়েছে কি জোরে বলেন তাহলে এবার একটা হাদিস বলি বলবো কালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিমা ইন্না শয়তানা কাদিয়া এসা আইয়া বুদাহুল মুসল্লুন ফি জাজিরতিল আরব ওলা কিন ফি তাহারি সে বাই নেকুম ওলা মাই কেরাম বুঝে গেছে শয়তান একটা ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে পুরো দুনিয়াতে ইসলামী সমাজ কায়েম হওয়ার পরে যে আরব উপদ্বীপ ফি জজিরাতুল আরব আরব উপদ্বীপে আর কেউ ইবলিশের এবাদত আনুগত্য করবে না এই ব্যাপারে ইবলিশ নিরাশ হয়ে গেছে নবী মোহাম্মদ এমন সমাজ বানাইয়া থুইয়া গেছে এর মধ্যে আঙ্গুল ঢুকানোর কোন জায়গা নাই ওলা কিম ফি তাহারি সে বাইনে কম কিন্তু তোমরা মুসলমানরা যখন একজন আরেকজন এইভাবে পিন দেওয়া শুরু করবা একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করবা দলাদলি শুরু করবা ওলা কিম ফি তাহারি সে বাইনে কম তখন ইলিশ বলবে এই আমার দোকান জায়গা হয়েছে তাহলে আমরা এগুলো করব। এগুলো নিয়ে ভালো ভালো কিলাকিলি করবো আর ইবলিশ বলবে যে এরপর আসেন বাংলাদেশে একামতি দিনের অনেক ফরিক অনেক গোত্র অনেক সংগঠন আছে নাকি অনেক নামে আছে একটা ফরিক আশি বছর তাদের বয়স আশি বছর পৌনে একশো বছরেরও বেশি এইটাকে কেউ এই পর্যন্ত ভাঙন ধরাইতে পারে নাই যার জন্য ওই বেচারারা সরল সোজা তারা আসমান থেকে উপরের দিকে আর জমি থেকে নিচের দিকে কথা কয় এই বেচারা করে অভাগ করছে দুই গ্রুপ কি দুই গ্রুপ কিন্তু একটা ইসলামী সংগঠন এটাকে ভাগ করতে পারে নাই শেষ পর্যন্ত এইটা 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 এই সেগান এইটা দিয়া এখন এইটার মধ্যে হিমালয়ের এই পাহাড়ের দাউলকে ফাটল ধরাইয়া দিছে আমি কারো বিরুদ্ধে নই কারো পক্ষেও নই আমি একটা কথা সব সময় বলেছি এবং বলছি চার মজাব আহালে হক আহালে হাদিস আহালে হক আগেও ছিল সাহাবাই কেরামের পরে করুণে সালাসা তিন প্রজন্ম তখনও ছিল কিন্তু কোনো কথা এখন কাবা শরীফে যান কেউ এখানে হাত বাঁধে কেউ সেখাই খাড়ায় এটা লিয়ে বোধ হয় ধাক্কা ধাক্কি হয় একজন একজন কে আমার দা সহি তোমার দা বেদা এটা লিয়ে কিলে কিলি হয় তোমাকে কি হয়েছে সেখান থেকেও তো আমরা শিক্ষা নিতে পারি দিস ইজ পারফেক্ট ইসলাম 
কিন্তু আমরা নিজেরা নিজেরা এইভাবে গ্রুপিং করে কিলাকিলি করে দলাদলি করে মসজিদে আগুন জ্বালাইলাম মাদ্রাসা পড়াইলাম তাহলে বুঝা গেল বান্দর জাতি আমাদের ভিতরে খুঁটা ঢুকাইয়া দিছে বান্দর জাতি চিনেন ইতিহাসে দূর সুদূরে আল্লাহর জমিনের বুকের একটা জাতি একটা নবীর উম্মত তারা যখন বারবার আল্লাহ নবীর সাথে গাদ্দারি করেছে বেইমানি করেছে দুই নম্বরই করেছে তখন আল্লাহ তাদেরকে বলেছেন কুনু কেরা দাতান তোমরা বান্দর হয়ে যাও ওরা বান্দর হয়ে গেছিল সেই জাতিটি এখনো দুনিয়ার উপরে আছে তারা সংখ্যা মাত্র দুই কোটি দুই কোটি ইহুদি দুই কোটি আর মুসলমান সংখ্যায় দুইশো কোটি প্লাস দুইশো কোটির উপরে খ্রিস্টান সাড়ে তিনশো কোটি মুসলমান দুইশো কোটি মন খারাপ করছেন কেন সংখ্যায় কম এই সপ্তাহ পত্র পত্রিকা দেখেন আপনারা একটু খোঁজ নেন পশ্চিমি দুনিয়ার সকল বিশেষজ্ঞ তারা একমত হয়েছে মুসলমানদের ঘরে বাল বাচ্চা সন্তান যেভাবে হইতেছে আগামী দুই হাজার পঞ্চাশ এখন দুই হাজার বাইশ আগামী দুই হাজার পঞ্চাশের ভিতরে পুরো দুনিয়াতে মুসলমানের সংখ্যা খ্রিস্টানের সাড়ে তিনশো কোটি ছাড়িয়ে যাবে আগামী দুই হাজার সত্তর অ্যাটেনশন প্লিজ আই রিপিট আগামী দুই হাজার সত্তর এই সময় এসে মুসলমানদের সংখ্যা খ্রিস্টান ইহুদিদের দ্বিগুণ হয়ে যাবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন আজ থেকে এক বছর আগে নির্বাচন ইলেকশন এখন তো কোনো দেশেই হয় না নির্বাচনের নামে নাটক হয় বোর্ডের বোর্ডের দিন আগেই ভোট হইয়া যায় ভোটার কেন্দ্রে যাওয়া লাগে না কমিউনিস্ট দেশগুলোর অবস্থা এরকম যাক যে ডে হয়েছে পুতিন আবার প্রেসিডেন্ট হয়েছে হওয়ার পরে রাশিয়ার যে কেন্দ্রীয় সবচেয়ে বড় ময়দান প্যারেড মার্ট সেখানে জাতির উদ্দেশ্যে একটা ভাষণ দিয়েছিল বর্তমান কমিউনিস্ট দুনিয়ার সবচেয়ে বড় যেই দেশ রাশিয়া সেখানে পুতিন বক্তব্য শুরু করেছে ফাবেমা রাহামতি মিনাল আরে কোরআনের এই আয়াত আয়াত বেসার ঠিকমতো করতে পারে নাই কিন্তু ইংরেজি আর রাশিয়ান রুশ ভাষায় ট্রান্সলেশন যে ইসলামের নবী এই এই বলেছেন এই এই বলেছেন এইভাবে বলেছেন আল্লাহর সবচেয়ে বড় মেহরবানি আপনি মিষ্টিভাষী আপনি যদি কর্কশভাষী হইতেন আপনার কথা যদি তিক্ত হতো লান ফাদ্দু মিন হাউলেক মানুষ আপনার থেকে দূরে সরে যেত এরপরে পুতিন বলে রাশিয়ার মুসলমানরা আমার অহংকার রাশিয়া মুসলমানের সংখ্যা যেভাবে বাড়তেছে আগামী কয়েক যুগের ভিতরে রাশিয়া মুসলিম মেজরিটি হয়ে যাবে এটাকে কেউ ঠেকায় রাখতে পারবে না আপনারা ডর আইছেন কেন না কোনো ডর নাই আপনাদের সময় আসতেছে আল খেলাফত বাদি সালা সুনা আমান আমি নবী চলে গেলে তিরিশ বছর দুনিয়ার বুকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী খেলাফত থাকবে ছিল না বোধ হয় বাঘে মহিষে এক জায়গা পানি খেয়েছে ফোরাত নদীর কুলে একটা কুকুরের বাচ্চা যদি পানির বিভাষায় কষ্ট পায় আমি উমরকে আসরে আদালতে আসামির কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে এটার হিসাব দিতে হবে আফ্রিকার নীল দরিয়ার পাড়ে একটা ঘোড়া রাস্তা চলতে গিয়ে রাস্তাটা যদি অসমান হয় গর্ত টিলা টক্কর হয় সেই গর্তের মধ্যে পড়ে একটা ঘোড়ার পায়ের ফুরের এক ফোটা রক্ত যদি ঝরে আমি উমরকে হাসরের আদালতে আল্লাহর কাছে কৈফিয়ত দেওয়া লাগবে কুত্তার বাচ্চা পানিতে কষ্ট পাইলে আমিরুল মোমিনের অর্ধেক পৃথিবীর বাচ্চাকে কৈফিয়ত দেওয়া লাগবে ঘোড়ার ফুর এটা ফেটে রক্ত বাইরেলে অর্ধেক পৃথিবীর আমিরুল মোমিন তাকে আল্লাহর আদালতে জবদিহি করা লাগবে আর সেই দেশে বোধ হয় কোনো মানুষ না খাইয়া মরবে খানায় কষ্ট পাবে এরপরে নই বলেন তিরিশ বছর পরে খেলাফত চলে যাবে সুম্মা তাকুন মুলকান 
খেলাফত চলে যাওয়ার পরে পুরো দুনিয়া দখল করবে রাজতন্ত্র করে নাই বোধহয় জোরে কর মুসলিম দুনিয়াও রাজতন্ত্র সিডে এখনো রাজা দুনিয়ার অনেক দেশে এখনো রাজা পার্বত্য চট্টগ্রামেও রাজা আছে কি না খেলাফতের পরে পুরো দুনিয়া আসবে মুলকান গাবদান রাজতন্ত্র নবী বলেন রাজতন্ত্র বেশি দিন থাকবে না রাজতন্ত্র চলে যাবে সুমা তা কোন মুলকান জাবাবেরা রাজতন্ত্র চলে গেলে পুরো দুনিয়াতে স্বৈরতন্ত্র কায়েম হবে এখন দুনিয়াতে কোনটা চলছে কয় না খেলাফতের পরে রাজতন্ত্র এখন রাজতন্ত্র যেই দেশগুলো এগুলো সৈরাচার গণতন্ত্র যেগুলো এগুলো সৈরাচার সেগুলো যেগুলো এগুলো সৈরাচার ঠিক না বা ঠিক আমাদের দেশে দেখেন যেই দল ক্ষমতায় যায় তারা তো একটু উপরে থাকে নিচে যারা বিরোধী দল রুজি রুটির ভাগ পায় না এরা স্লোগান দেয় সৈরাচার সৈরাচার নিপাত যাক নিপাত যাক সৈরাচারের বিরুদ্ধে আবার যখন গণেশ উল্টায় ওই ক্ষমতা আলারা মাঠে আসে মাঠালারা ওখানে যায় ক্ষমতায় তখন আবার এরা স্লোগান দেয় সৈরাচার সৈরাচার নিপাত যাক নিপাত যাক এরা এলে ওরা সৈরাচার ওরা এলে এরা সৈরাচার কুল্লু হুমু সাওয়া সাওয়া সৌদিরা কয় কুল্লু হুমু তাহলে তুমিও সৈরাচার ইনিও সৈরাচার আমরা মাঝখানে আমের আচার আমাদের আর কোনো কিছু নাই সামনে বর্তমান পুরো দুনিয়াতে সৈরাচার চলছে আমি কি বুঝাতে পেরেছি আমেরিকার মতো দেশে সৈরাচার চলছে নির্বাচনীটা ভেঙে পড়েছে এশিয়ার সবচেয়ে গণতান্ত্রিক দেশ পাশের দেশ যুগীদের দেশ সেখানে গণতন্ত্র হোঁচট খেয়ে মুখ ঠুবড়ায় পড়ে গেছে আমাদের দেশের কথা কইলাম না পুরো দুনিয়াতে আজকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে পুরো দুনিয়াতে আজকে সৈরাচার ঠিক না বা ঠিক নবী বলেন সৈরাচারও চিরদিন থাকবে না সৈরাচার চলে যাবে সৈরাচার চলে যাওয়ার পরে বিদায় নেওয়ার পরে সুম্মা তাকুনু খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুবত বার্ষিক মাগরের শ্যামাল জন্য পুরো দুনিয়াতে আমার খুন রাঙ্গা আমার রক্তের আঙ্গা আমার মাথার খুলি ভাঙ্গা পূর্ণাঙ্গ কোলামি খেলাফত ইসলামি খেলাফত ফিরে আসবে নবীর পরে খেলাফত তিরিশ বছর ছিল চলে গেছে খেলাফতের রাজতন্ত্র কয়েকশো বছর ছিল চলে গেছে এখন কি সৈরাচার সৈরাচারের অবস্থা বেশি জুইতেন না পুরো দুনিয়াতে সৈরাচারের বিরুদ্ধে কিন্তু আন্দোলন সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে সৈরাচারের সাক্রাতল মৌ চলছে সাক্রাতল মৌ মৃত্যু যন্ত্রণা চলছে যার কবজ হওয়ার অল্প বাকি আছে আমার হায়াতের কসম আমার ইমানের কসম অল্লাজি নফসি বেয়াদিহি ওই মহান সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে আমার জীবন সৈরাচার যাবে সম্পর্কে সত্তরটা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন সত্তরটা সত্তরটার মধ্যে পঁয়ষট্টিটা হয়ে গেছে পঁয়ষট্টিটা বাকি আছে কয়টা এই জন্য আমি বলেছি ইমাম মাহাদি আপনার ঘরের দুয়ারে ঈশা আল্লাহ সাল্লাম আপনার বাড়ির দরজায় তবে আমি এটা বলতে পারি না যে ইমাম মাহাদি ঈশা আল্লাহ সাল্লাম দুই হাজার চব্বিশ সালে আসবে তিরিশ সালে আসবে অমুক সালে আসবে বলার উপায় নেই নবী কোনো সময় নির্ধারণ করেননি আর একটা জিনিস বুঝতে হবে আল্লাহর ক্যালেন্ডারে আল্লাহর ডিকশনারিতে পাঁচশো বছর সময় কোনো সময়ই না আমাদের জন্য অনেক কিছু অনেক বেশি কিন্তু আল্লাহর ডিকশনারিতে পাঁচশো বছর এটা কোনো সময়ই না সুতরাং নবী বলছেন ইমা মাহাদি আসার আগে ঈশা আসার আগে দুনিয়াতে ভূমিকম্প পাইকারি হয়ে যাবে ভূমিকম্প গত দেড় বছরে বাংলাদেশ ভারত বার্মা এখানে কয়েক ডজন বার ভূমিকম্প হয়েছে সিলেটে একদিনে আটবার হয়েছে আটবার ভূমিকম্প অকানত খাসাফুন ও মাসাখুন ও জল জলাতন জমিন ধসে পড়বে আমেরিকার আমাজন অঞ্চল লেটিন আমেরিকার মেসকিকো 
এই দেশগুলোতে শত শত বর্গ মাইল নিয়ে জমিন হঠাৎ করে ডেবে গেছে সৌদি আরবে ইয়ামানে জমিন ডেবে গেছে ইরানে ডেবে গেছে তুরস্কে ডেবে গেছে উত্তর ভারতের কোন কোন জায়গায় জমিন এইভাবে ডেবে গেছে আজ থেকে কয়েক মাস আগে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে চাপাই নবগঞ্জ কানসাট কানসাট উপজিলায় পঁয়ত্রিশটা বাড়ি যেখানে কয়েকটা বিল্ডিং ও কয়েকটা বাড়ি ছিল রাত্রে মানুষ ঘুমিয়েছিল হঠাৎ হঠাৎ মাটির নিচে ডেবে গেছে বারজালের সবচেয়ে বড় বাস কেটে এনে এখন গুতায় দালান কোঠায় এত নিচে গেছে এখন বাস দিয়েও নাগাল পাওয়া যায় না গত সপ্তাহে রংপুরে একটা এলাকায় পনেরোটা বাড়ি রাতে মানুষ ঘুমানো এই অবস্থায় ডেবে গেছে খাসাপোনা মাসা করবো জমি নেবে ধসে যাবে ভূমিকম্প পাইকারি হয়ে যাবে জাহারাতের কাইয়ে না তো আল মহাজেফো সারা দুনিয়ার মানুষ অধিকাংশ মেজরিটি নাচ গান লারে লাপা হারে টপ্পা এটার পিছে লেগে যাবে আমরা তো ভালো আছি কিন্তু সবাই পকেটে কিন্তু ওইটা আছে নই বলছেন হেইটা দিয়া দুনিয়ার এক প্রান্তের গান আর এক প্রান্ত থেকে শোনা যাবে দুনিয়ার এক প্রান্তের নাচ আর এক প্রান্ত থেকে দেখা যাবে দেখা যায় না বোধ হয় মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকায় থাকে স্বামী দেশে এসে বিয়ে করেছে নতুন বিয়ে করে এখন আবার যাচ্ছে প্রবাসে যাওয়ার সময় বউরে মোবাইল একটা কিনে দিয়ে গেছে বড় বিগ সাইজ কিং সাইজ রয়্যাল সাইজ যেইটা দিয়ে তুমি আমার লাগে কথা কইবা যেন আমি তোমারে দেখি তুমি আমারে দেখো আসে না নাই এখন এই বেচারা আবার যাওয়ার আগে নতুন বোর নামে অ্যাকাউন্ট করে দিয়ে গেছে প্রত্যেক মাসে টাকা পাঠাবো তোমার এই অ্যাকাউন্টে তুমি এই টাকা আনবে ইচ্ছা মতো খরচ করবে কোন কোন সংসারে স্বামীর দুইটা তিনটা বাচ্চা আছে স্বামী বিদেশে ভাই বিদেশে মানুষ যারা টাকা রোজগার করে এত সস্তা মনে করিয়ে না বাংলাদেশের কয়েক গুণ বেশি পরিশ্রম করা লাগে কয়েক গুণ বেশি সেরকম ডিউটি আন্দের কুতুব দিয়ে আর এখানে এই পারে যদি একবার দেওয়া হয় একদিন ডিউটি করার পরে কইবেন যে কাম শেষ এত কষ্ট করে এক কোটি পঁচিশ লাখ সোয়া কোটি বাংলাদেশি দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে কাজ করে প্রবাসে আর তারা যদি টাকা পাঠায় গত আড়াই বছরের করোনা ভাইরাসে বিদেশিদের পাঠানো এই রেমিটেন্স যদি না আসতো অর্থনীতি অনেক আগে কলাস করত এগুলা কোরামিন কোরামিন হিসাবে কাজ করেছে সুতরাং যারা প্রবাসে আছে আপনার আমার আমাদের ডালপালা শাখা প্রশাখা তারা শুধু পরিবারের সম্পদ নয় দেশের সম্পদ জাতির সম্পদ তাদের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করা দরকার ঠিক কি না বলেন বেচারা গেছে বিদেশে যে কত কষ্ট করে টাকা রোজগার করে পাঠায় বোরে বড় মোবাইল কিনে দিয়ে গেছে বউ কয়েকদিন বেড়ার কাছে ফোন টোন ঠিক মতো করছে এখন আস্তে আস্তে স্বামীর সাথে ফোন কমে গেছে কমতে কমতে ওই পাশের গ্রামের একজনের লাগে লাইন হইয়া গেছে এখন দিনের মধ্যে কয়েকবার হের লাগে কথা কয় সে কয় ভাবি একে ভাই সাহেব এই ভাবি ভাই সাহেব লারে লাপ্পা হারে টপ্পা কয়েকদিন করে টোরে তারপরে একদিন এই দুইটা ছোট কচি বাচ্চা রেখে এই বউ ওই বাড়ার লাগে চলে গেছে আসে না নাই জোরে বলে আসে না নাই আচ্ছা একটা কুত্তি যখন বাচ্চা দেয় কুত্তি বাচ্চাগুলা যখন ছোট অসহায় কোন কুত্তি বোধহয় বাচ্চা রেখে এইভাবে চলে গেছে কোন গরু বোধহয় গেছে কোন ছাগল বোধহয় গেছে বাচ্চার যদি জীবন দিয়ে দেয় তারপরেও যায় না ঠিক কিনা বলেন কিন্তু যেই মানুষ যেই মা যেই নারী এইভাবে স্বামীর ঘরে দুইটা তিনটা বাচ্চা রেখে আরেকজনের সাথে যার লগে গেছে হেরো কিন্তু বউ আছে অধিকাংশ জায়গার কথা বলছি তারও কিন্তু বউ আছে বাচ্চা আছে ঠিক কি না বলেন আমার কাছে অনেক লোক আসে কহজুর আমরা একটা মশলা নিয়ে আসছি আমি বললাম কি কৌমুখের বউ তো মুখের লগে দুই দিন আগে চলে গেছে বাচ্চা তিনটা ধুইয়া গেছে দুইটা ধুইয়া গেছে আমরা এখন কি এসে কহজুর কিছু তো জানি না তবে শুনছি সেখানে আগে কি কোর্টে কোর্ট ম্যারেজ করেছে কোর্টে বিয়ে হয়েছে আমাকে কোর্টে হয়েছে ক আমি বললাম গৃহস্থের গরু সোরে রশি পাকায় 
গরু গৃহস্থ সুরে গরু বাঁধার জন্য রশি পাকায় কবিতার কথাটা বসলাম না আমি কি এখন যে কোর্টে বিয়ে হয়েছে স্বামী কি তালাক দিছে হুজুর এটা তো জানি না আগে স্বামী যদি তালাক দিয়ে না থাকে তাইলে এই বউর মালিক এখনো স্বামী কি আরেকজন যে ভাতার ভাতার লগে গেছে সে কিন্তু বেগা না এখন সেখানে গিয়ে কোর্টে যদি একশো একবারও বিয়া হয় একশো একবার বিয়া হলেও কিন্তু এই বিয়া হবে না কারণ আরেকজনের বউ আমি কি বুঝাতে পারছি এখন এই আরেকজন স্বামীর সাথে স্বামী নামে এই জন্তুর সাথে যতবার সে মিলন করবে ততবার জেনা হবে ততবার জেনা হবে এবং এই ঘরে যত বাচ্চা হবে সব জারজ হবে পরিদেবনি মাগিরারে আল্লাহ জারুয়া কইছে বিশ্বাস করেন উত্তরলীন বাদা যা লেখা জানি গৌরীদেবনি মাগিরা বড় বড় কথা কয় আমার নবীরে পাগল কইছে মা আনতা বে নেই মতে রাব্বিকা বেমাজনুন আমনে পাগল নন যে অলিদেবনে মাগিরে আমনে পাগল কইছে সে মিথ্যুক সে গীবৎকারী সকল খোর সে ভালো কাজে বাধা দেয় খারাপ কাজে সহযোগিতা করে সে ইসলামের সাথে দুশ্মনি করে উত্তরলীন বাধা যা লেখা জানিম আল্লাহকে সব কথার বড় কথা হইলো অলিদেবনে মাগিরা তার মায়ের যার সন্তান এখন অন্য কাফেরা অলিদেবনে মাগিরার দিকে সায় বড় বড় চোখ দিয়া যদিও আমরা কোরআন মানি না কিন্তু কোরআনের সব কথা সত্য দেখছেন কারবার আজকে কোরআন যারা মানে না তারাও একটা কথা মানে হলি হলি কোরআন হলি কোরআন ইজ দা সুপার বুক অব দা ওয়ার্ল্ড দুনিয়াতে নিখুত নির্ভুল নিরঙ্কুশ একটা কিতাব যদি থাকে থাকে সেটা মুসলমানের কোরআন এজ এ রিলিজিয়াস টিচার এজ এ ফাউন্ডার এজ এ রোলার এজ এ লিডার এজ এ কমান্ডার এজ এ লগিভার এজ এ লমেকার মোহাম্মদ পিস বি অন হিম ইজ দা সুপার ম্যান অব দা ওয়ার্ল্ড ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা সোনার অক্ষরে লিখে রেখেছে কোরআন দুনিয়ার সর্বোচ্চ নিখুঁত নির্ভুল গ্রন্থ এই কোরআনের মধ্যে দুনিয়ার সব কিছু আছে আজকের কম্পিউটার বিজ্ঞান কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে যে কম্পিউটার বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার সেই কম্পিউটার পর্যন্ত কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে যে আমরা কি গোড়ার ডিম কম্পিউটার কোরআন দেখা যায় কম্পিউটারের বাবা প্রিয় ভাইরা আসেন এবার সিদ্ধান্তে আসি অসুবিধা হয় বোধ হয় আচ্ছা তাহলে নবী বলছেন আমার পরে তিরিশ বছর পূর্ণাঙ্গ ইসলামী খেলাফত তারপরে আসবে রাজতন্ত্র নবী বলে রাজতন্ত্র চলে যাওয়ার পরে আসবে স্বৈরতন্ত্র স্বৈরতন্ত্র চলে যাওয়ার পরে আসবে খেলাফত আলাম হাজির নবুয়ত আমি নবীর আদর্শের উপরে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী খেলাফত তাহলে স্বৈরতন্ত্র আর ইসলামী খেলাফতের মাঝখানে কিন্তু অন্য কোন ডান নাই স্বৈরাচার যাবে ইসলাম আসবে স্বৈরাচার যাবে ইসলাম আপনি সহযোগিতা করলেও আসবে আর যদি বলে ইসলামকে আসতে দেব না বাস লাডি দাও ইসলামকে বাধা দেব তাইলে বোধ ঠেকাইতে পারবেন জোরে বলেন ঠেকাইতে পারবেন না আবু জেহেলদা পারে নাই ফেরা অন্য মৃত সাদ্দাত ইসলামকে ঠেকাইতে পারেছিল কোন জালিম কোন কাফের পেরেছিল ইসলামকে ঠেকাইতে পারবেন না ইসলাম আসবে নবী বলে গেছেন সব কিছু নবী যা বলেছেন হয়েছে এখন একটা বাকি আছে মা বলের দিকে তাকান আজ থেকে আমি আজকে মাঠে বর্ণনা করি সাতান্ন বছর কোন মানুষ এত বছর হায় এত পায় না আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে মাঠে ময়দানে যখন ওয়াজ মাফে লইত বুড়া মানুষ কয়েকজন ওয়াজ শুনতে আসতো অল্প কয়েকজন বুড়া কেউ এইভাবে বাক্যা কেউ বুঝা কেউ বুঝা কেউ লাডিবার দিয়ে আনে যুবক তরুণ দেখা যাইতো না আর আজকে বাংলাদেশে টেকনা থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত আপনি দেখেন মা ফেলে বুড়া মানুষ কম দাঁড়ি পাকা মানুষ কম সব সব পকে যুবক বাংলাদেশের যেখানে যাই প্রত্যেকটা মহাপেলে যুবকেরা ইন্তেজাম করে যুবকেরা ফ্রন্ট লাইনে আছে ঠিক কিনা বলেন যে দেশে যুবকেরা একবার জাগ্রত হয় মক্কা যুবক বেলাল সবাই খোবাই আপনারা জাগ্রত হয়েছিলেন সেখানে ইসলাম কায়েম হয়েছে বাংলাদেশে আজকাল ইসলাম বুড়িয়া বুড়ি নয় ইসলাম সার্বজনীন যুবকদের ধর্ম এই যুবকরা জীবন বাজি রেখে কোরআনকে নিয়ে গিয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য দোয়া করা দরকার আছে নাকি নাই আসে নাকি নাই এখন আপনি যদি ইসলামের বিরোধিতা করেন ইসলামকে আসতে দেব না 
তাহলে বোধ হয় ইসলাম আসবে না ইসলাম আসবে নবী বলে গেছেন আসবে কিন্তু আপনার নাম যাবে ফেরাউনের দপ্তরে নমরুদের দপ্তরে সাদ্দাদের দপ্তরে আপনার যাহে লোতবা অলিদ মগিরা রবিয়া নামের খাতায় একত্রে উঠবে কারণ তারাও ইসলামের বিরোধিতা করেছে আপনিও তাহলে ইসলামের বিরোধিতা করবেন জোরে বলেন বিরোধিতা করে বোধ আপনি ঠেকাইতে পারবেন কোন যুগে কোন ফেরাউন ইসলাম ঠেকাইছিল কোন নন্দুর ঠেকাতে পেরেছিল কোন আবু জেলের ঠেকাতে পেরেছিল বলেন কেউ ঠেকাইতে পারে নাই ইসলাম তার গতিতে এসেছে আজকে লেতিন আমেরিকা থেকে শুরু করে এই দিকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত আবার পশ্চিমী জগতে ব্রিটেন সেখান থেকে শুরু করে সর্বশেষ একবারে সেই বরফের দেশ সেখান পর্যন্ত পুরো দুনিয়াতে ইসলাম কায়েমের একটা জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে একটা জোয়ার এসে গেছে আজকে ইসলাম কায়েমের শুভেচ্ছা দেখ দেখা যাচ্ছে ইসলামের সূর্য উঠতে যাচ্ছে আপনারা কি ইসলাম কায়েমের এই শুভেচ্ছা দেখের বিজয় মিছিলে সামিল হতে রাজি আছেন রাজি আছেন কে কে রাজি আছেন কে কে রাজি আছেন আল্লাহর কসম আমার ইমানের কসম আমার হায়াতের কসম ইসলাম আসতেছে হয়তো আমি দেখব না আমার ছেলে দেখবে আমি দেখব না আজকের এই যুবক আমার সন্তানরা দেখবে আপনি যদি এখন ইসলামের বিরোধিতা করেন মান তাসাব্বা হবে কাউমিন ফাহুয়া মিন হোম তাহলে হাসরের ময়দানে ফেরাউনের সাথে উঠবেন নমরুদের সাথে উঠবেন সাদ্দাদ আবু জাহেল উৎপা তাদের সাথে উঠবেন যদি ইসলামের বিরোধিতা করেন আর যদি আপনি ইসলামের পক্ষে কাজ করেন ইসলামের পক্ষে কথা বলেন তাহলে হাসরের ময়দানে আপনি নবীর সাথে আউ বকর উমরের সাথে হামজার সাথে আমার এমনি ইয়াসের সাথে একত্রে উঠবেন আর যদি আপনি বলেন চাইছিলাম ইসলামের জন্য কিছু করব টরব দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান ফরজ এরকম বোধ এক দল নাই জোরে বলেন এর জাগরণ পুরো দুনিয়াতে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে মেয়েদের মহিলা হেফজখানা মহিলা হাফুজিয়া মাদ্রাসা গ্রামে গ্রামে শহরে বন্দরে কন্দরে নগরে এরকম আসে না নাই জোরে কন ওয়াইসির সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী আমি এইভাবে বলে থাকি সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী বর্তমান পৃথিবীতে চার কোটি চৌত্রিশ লাখ আন্তর্জাতিক মানের হাফেজে কোরআন জীবিত আছে চার কোটি চৌত্রিশ লাখ তার রথের হাফেজ কয়জন আছে তার রথের তখনও ছিল না এখনও নাই জবুরের ইঞ্জিনের গীতার মহাভারতের রামায়ণের ত্রিপিটকের কোরআন যেদিন থেকে নাজিল শুরু এদিন থেকে হাফেজ শুরু যেদিন থেকে নাজিল শুরু এদিন থেকে বিদাহজের মাঠে আহমদ এবনে হাম্বলের রাওয়ায়ত অনুযায়ী মোসনাদে আহমদের মধ্যে সাহাবির সংখ্যা ছিল এক লাখ চব্বিশ হাজার ছাখ বালাজুরি রাওয়ায়ত অনুযায়ী এক লাখ চল্লিশ হাজার প্রায় দেড় লাখ কোরআনের অল্প কিছু অংশ বাকি ছিল পুরো কোরআন নাজিল তখন শেষ হয়ে গেছে বিদ্যাহজের দিনের কথা বলছি তারপরে নবীজি বেশি দিন বাসেন নাই সেখানে নবীজি যাদেরকে খোদ্বা দিয়েছিলেন বিদ্যাহজের খোদ্বা যেটাকে আজকে জাতিসংঘ লিগ অব নেশনস মেঘনা কার্টা যুগে যুগে দুনিয়ার সেবা আন্তর্জাতিক সংস্থা বলেছে বিদাহজের ভাষণ সবচেয়ে বড় জাতিসংঘ সবচেয়ে বড় মানবাধিকার দুনিয়ার কোন নেতা এইভাবে মানুষের অধিকার দিতেও পারেনি ক্রিয়েটও করতে পারেনি নবীর বিদাহজের ভাষণটা ছিল সাতাশ মিনিটের মনে রাখবেন কত মিনিট বয়স্ত বা যাওয়া মিল কাদের অন্য শের নবীর রোবে মাসিরাতা শহর আল্লাহ আমাকে এমন ভাষা শৈলী ভাষা নিপুণতার গুণ দিয়ে পাঠিয়েছেন আমার কথা কম কিন্তু এটার অর্থ অনেক বেশি নবী খোদ্বা দিতেন বক্তব্য রাখতেন দুই মিনিট তিন মিনিট ছয় মিনিট পুরো বক্তব্য শুধু বিদায় হচ্ছে সাতাশ মিনিট নবীর জীবনের সবচেয়ে লম্বা ভাষণ মানবাধিকারের মহাসনদ সেখানে 
যে সাহাবাই কেরাম ছিলেন তারা সবাই হাফেজে কোরআন ছিলেন সবাই আর আজকে বাংলাদেশে এতদিন ছেলেরা হাফেজ হইত এখন জায়গায় জায়গায় গ্রামে গঞ্জে মেয়েরা হাফেজ হয়ে যাচ্ছে সমানে কি আপনাদের এলাকা বোধ নাই সব এলাকা আছে লন্ডনের রাস্তার কিনারে লন্ডনের এই করুণার আগে আমি ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর সাউথ কোরিয়া জাপান এই কয়েকটা দেশ সফরে ছিলাম জাপানের মতো দেশে কোরিয়ার মতো দেশে আমি দেখছি রাস্তার কিনারে সাইনবোর্ড যে মহিলাদের হাফিজিয়া মাদ্রাসা মাদ্রাসে হেফজুল কোরআন লিন্নেসওয়ান নারীদের হাফিজিয়া মাদ্রাসা কেমন লাগে কি মনে করেন তাহলে এটা অটো অটো এমন ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আল্লাহ রহমতে এই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্স্ট হয়েছে কে কয়লা এখন ওই মোসোয়ালা মুরগির ব্যাপারই মোসোয়ালা মুতা মামুন মুতা মামুন তাদের মাথা গরম হয়ে গেছে কি রে মাদ্রা হাত পড়াশে লেখা পড়া করলো কাঠ মারলা কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় সকল বিভাগ সকল ফ্যাকাল্টির মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে যে ছেলেটা সব ফ্যাকাল্টির চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে সেই ছেলেটা মাদ্রাস ছাত্র তার পিছন দিয়ে এক ঝাঁক মাদ্রাস ছাত্র তারা এবার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে গেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এত বছর মাদ্রাস থেকে যারা পাশ করে আঁটত তাদেরকে ভালো কোনো সাবজেক্ট দিত না মেডিকেলে দিত না সায়েন্সে দিত না বায়োলজি বোটানি ফিজিওলজি এগুলোর মধ্যে দিত না কাঠ পাল্লা এগুলো কি জানে কি পড়বে ওরা এইবার কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি সব ওপেন করে দিয়েছে মাদ্রাস থেকে আসুক যেখান থেকে আসুক যেই সাবজেক্টে ইচ্ছা সে ভর্তি হতে পারবে আলহামদুলিল্লাহ এই কোরআন হইল হাতি শেষ কথা হাতি হাতির একটা লেজ আছে না আছে তো হাতিটা অনেক বড় লেজ না হাতি হিসাবে অনেক ক্ষুদ্র অনেক ছোট এই আপনার এই এখানে হারবাঙ্গের জঙ্গলের এখানে দুই দিকে দুইটা টিলা পাহাড় মাঝখান দিয়ে একটা চিকন রাস্তা এই রাস্তা দিয়ে একটা হাতি যখন এইভাবে হেঁটে পার হয়ে যায় এই দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়া হাতিরা যখন এইভাবে পার হয়ে যায় তখন হাতির লেজদারের মধ্যে ভিন্ন টাইম নেয় আনা লাগে লেজ কি হাতি যে পার হয়ে গেছে লেজ বোধ হয় টেনে আনা লাগে নাকি হাতির লাগে অটো আসবে হাতির লাগে অটো তাইলে এই কোরআলে এলাম যে শিখেছে সে হাতি আর দুনিয়ার যত বিদ্যা আছে মানুষের বানানো এগুলো হাতির লেজ হাতি যদি একবার আপনি এইভাবে নিয়ে আসতে পারেন লেজ টানা লাগবে না হাতির লগে এমনি আসবে আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন কেউ কি আমার উপরে রাগ করেছেন এতক্ষণ কথা বলার ছিলাম না আসলে একটা বাতিক আছে মুদ্রা দোষ আছে মুদ্রা দোষ যেটাই বলবেন কোরআনের কথা এটা শুরু আছে কিন্তু শেষ নাই আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন সবাই আত্মাতর কায়দায় বসুন দুই মিনিটে মনে যাচ্ছে দুই মিনিটে 